ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு க்ரீன் லைஃப் சேனல் நான் உங்கள் அடிவேல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழி பண்ணை இந்த கோழி குஞ்சு வளர்ப்பில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் அதாவது அடை கோழிகளுக்கு பேன் தொல்லையிலிருந்து எப்படி பாதுகாப்பது அப்படிங்கிறது தான் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் சரி பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் வச்சுருக்க கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா அடையில் இருக்குது ஆனால் நிறைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனால் இறக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு போயிடும் இன்னும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பேன் தொல்லையிலேருந்து ஒரே நாளில் தீர்வு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் வீடியோ நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருந்தேன் அதில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு மருந்து தான் இது இது பார்த்திங்கன்னா க்ளீனார் க்ளீனார் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இது ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு எம்எல் அப்படிங்கிற வித விகிதத்தில் கலக்கணும் அது மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப் இருக்குது அந்த கப்பில் நீங்கள் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு எம்எல் கலக்கிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன பாட்டிலும் கிடைக்குது அதையும் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பெரிய நிறைய கோழிகள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெரிய பாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் வாங்கிக்கிறது பெட்டர் சரிங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணியில் நாங்கள் கலந்து வச்சுருக்கோம் பத்து எம்எல் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மருந்து கோழிகளோட வாய்க்குள்ளே போகக்கூடாது ப்ளஸ் கோழிக்கு எதாவது அடிபட்டுருக்கு ரத்த காயம் இருக்குது அப்படின்னா அதோட அந்த மாதிரி கோழிகளாக இதில் நினைக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ இந்த கோழி பார்த்திங்கன்னா அடையில் இருந்த கோழி கிட்டத்தட்ட இறக்கிற நிலைமையில் இருந்தது ஸோ இதை பார்த்துட்டு தான் சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மருந்து எனக்கு கிடச்சிது இதை பாருங்கள் ஒரே நாளில் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் இது எப்படி இந்த அடை கோழி கடைசியில் கோழி குஞ்சு எப்படி பொறிச்சு எடுத்தது அப்படிங்கிற வரைக்கும் இந்த வீடியோ முழுசாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ இது போட்டு அடுத்த நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பேணுமே செத்து போச்சு ஸோ இது அந்தளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான மருந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தலையில் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு தலை வாய்க்குள்ளே தண்ணி போகக்கூடாது கண்ணில் தண்ணி படக்கூடாது அந்த மருந்து நீங்கள் தண்ணியில் இருக்க கையில் தண்ணியில் தொட்டு இந்த தலையில் நீங்கள் தொடச்சி விட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க பெயின்லாம் போயிடும் இப்போ நான் ஒரு நாலஞ்சு கோழியை இது பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இது எப்படி மறுபடியும் அடையில் உட்கார வைக்கணும் எப்படி காய வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் போட போகிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் தலையை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு முறை அமுக்கி எடுத்திங்கனாலே போதும் மற்றபடி எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இது போனீங்கன்னா வச்சிங்கன்னா அடுத்து அடுத்த நாள்லேருந்தே பெயிண்ட் இருக்கு ஐ மீன் அன்னைக்குலேருந்தே பெயிண்ட் இருக்காது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான மருந்து இதை பார்த்து இது இப்போ அமுக்கி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி தூக்கி வீசி இருந்தீங்கன்னா கோழியை அது மேலே இருக்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க தண்ணியெல்லாம் இதை விட உதிர்ந்து போயிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த கோழி முதல்ல போட்ட கோழி வெயிலில் நிற்கிது ஸோ இதில் முக்கியம் என்னென்னா நீங்கள் தெளித்து விட்டுட்டு தண்ணியை ஒரு முக்காவாசி காஞ்சி பிறகு கோழியை மறுபடியும் அடையில் வச்சு விட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த அடையில் உள்ள அந்த கூடையில் இருக்கக்கூடிய பேன்களும் இறந்து போயிடும் ஸோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒன்று அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் அடை கோழி அடை வைக்கும் போது முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா கண்டிப்பாக இந்த வைக்கோல் புல்லு அதில் வச்சு வைக்காதீங்க ஏன்னா அதில் தான் நிறைய பெயின் வருது நீங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு மண் மணல் போட்டு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது சரிங்க நிறைய அந்த இதெல்லாம் கூட வசும்பு போடுறது அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் எதுவுமே ஒர்க் ஆகுதுன்னு இல்லை நான் 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 ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வீடியோவில் எப்போவுமே நம்ம ஃபார்மில் டெஸ்டட் மெத்தட் மட்டுமே தான் நான் வீடியோவை போடுறேன் ஸோ அதனால் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக அமுத்திட்டு தலையே தண்ணிக்குள்ளே போகக்கூடாது அது மட்டும் முக்கியம் தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ அதை இப்படி விட்டுட்டு வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இந்த முக்கால் மணி நேரம் விட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் காஞ்சிடும் ஆனால் லைட்டாக ஈரமாக இருக்கும்போது வச்சிங்கன்னா அந்த மேலே மேலே கூடையில் நான் சொன்ன மாதிரி கூடையில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாமே இறந்து போயிடும் இதை வச்சிட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அடுத்து இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு பிரச்சனை இருக்காது அதுக்குள்ளே கொலி கொஞ்சம் பொறிச்சிடும் ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம கோழி பண்ண வைக்கிறவங்க நிறைய பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கோழி அறுபது கோழிலாம் அடைய வைக்கும் போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஒன்று எடுத்து அதை வெளியில் விடணும் நேர நேரத்துக்கு வெளியில் விடணும் மறுபடியும் எடுத்து உள்ளே விடணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும் அதை விட பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இந்த கோழி பேனோட தொல்லை இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் உள்ளேயும் போக முடியாது ஏன்னா நம்ம உள்ளே போனோம்னா நம்ம மேலேயும் பேன் ஏறிடும்
கிட்டத்தட்ட கிளிமூக்கு பெருவிடை சிறுவிடை நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா இது இது சிறுவிடை பெருவிடை கோழி குஞ்சுகள் மட்டும் இல்லை கிளிமூக்கு கோழி முட்டைகளும் இருக்குது இங்கே அடையில் ஸோ ஒரு பத்து கோழி அடையில் இருக்குது ஸோ இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா கோழிக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ஆடு மாடு இதில் கூட பெயின் தொல்லை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணியில் கலக்கிட்டு தள்ளி சுட்டிங்கனாலே போதும் இது முக்கியமாக நம்ம ரத்தத்துலேயோ வாயிலையோ கண்ணிலையோ படக்கூடாது அப்படி பட்டுச்சுன்னா உடனே கழுவிடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா கண் பார்வை இழப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ப்ளஸ் இதில் நீங்கள் முடிச்சுட்டு கையை நல்லா சோப் போட்டு கழுவிடுங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது கிட்டத்தட்ட பாய்சன் மாதிரி தான் இப்படி முடிச்சுட்டு நீங்கள் தலையை வெளில விடாமல் ஈரமான தண்ணி ஈரமான கையில் நீங்கள் லைட்டாக தொடச்சி விட்டிங்கனாலே மேலே இருக்க இதெல்லாமே கொட்டிடும் முக்கியமாக இந்த முட்டை கருக்கூடலை அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழியால் ஒரு இடத்துல இந்த பெயின் இருந்துச்சுன்னா அதனால் ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது நகர்த்தி நகர்த்தி முட்டையை பால் படுத்திடும் ஸோ ஏன்னா அது கம்ஃபர்ட் கொடுத்தா தான் அதால் ஒரு இடத்துல உட்கார முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த பெயின் இருக்குது அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை ஒர்க் ஆகும் இதை நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் போடுறேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட காஞ்சிருச்சு ஒரு முக்கால்வாசி கீழில் கால் பகுதிகள் மட்டும் லைட்டாக ஈரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் நீங்கள் எடுத்து மறுபடியும் முட்டையில் அடைக்கு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக தொல்லை இருக்காது இருக்கிற சின்ன ஒன்று ரெண்டு பெயின் மீ மீதி இருந்தாலும் இறந்து போயிடும் இப்போ அந்த இறக்கிற நிலமையில் ஒரு கோழி இருந்துச்சுன்னு முதல்ல ஒரு வீடியோ பார்த்திங்களா முதல்ல இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்களா இப்போ பாருங்கள் இது தான் லைட்டாக ஈரமாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்களா அதை எடுத்து உள்ள குறைச்சாச்சு ஸோ அடுத்த கோழி வந்துருச்சு ஸோ இப்படி எல்லாமே அமர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசாக ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ அந்த இறந்து போகிற கோழி இறந்து போகிற நிலமையில் இருந்த கோழி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நாள் கழித்து ஒரு மூணு கோழி குஞ்சு பிடிச்சி எடுத்தது அது இந்த வீடியோவில் கடைசியில் போட்டிருக்கேன் அது கிளிமுக்கு கோழி குஞ்சுகள் இந்த கோழி தான் அது பாருங்க ரொம்ப மெலிந்த நிலைமையில இருந்து இப்ப எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குன்னு பாருங்க இது தெரியல ஆக்சுவலா ஆரம்பத்துல நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது அடையில உட்கார்ந்து இருக்கு அது ஏதோ வீக்கா இருக்கு எடை குறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க முக்கியமாக எடை குறையிறதுக்கு காரணம் ஒன்று உணவு எடுக்காம இருக்கும் இன்னொன்று இந்த பேன் தொலை தான் கொஞ்சம் மூன்று அழகான கிளிமூக்கு கோழி குஞ்சுகள் நல்ல தரமான கிளிமூக்கு கோழி குஞ்சுகள் வந்துருச்சு சரிங்க நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சப் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ந